Ebale a Congo, e jali lo pangota, kashi e jali chezela. Yahweh, Yahweh, beni sa kongwe, Yahweh, Yahweh, bate la mitoko. Je suis le premier vice-président de l'UDP Skozolo Natal. Mais avant de nous voir, nous avons le premier président de la section de Skozolo Natal de 2000 à 2010. Nous avons le troisième vice-président de la vice -président fédérale au niveau de Jeunesse Pour. Nous avons représenté l'UDP Skozolo Natal dans la fédération de la Bissau. Si nous avons le secrétaire fédéral de l'UDP Afrique du Sud. Si les lots, depuis l'élection de Tosala en 2018, nous avons dit premier vice-président de la section d'Abissa. Je suis un peu plus de temps. Il parti à Mokimo Bimba, il dépêche à partir à la Congolais. Donc, il est parti à Mokimo Bimba, il dépêche à partir parce que tout le monde a une histoire, il dépêche à place de la place de la place de la place de Il dépêche au pouvoir aujourd'hui et c'est le vice au saint parce que moi, je suis un peu plus fan de la Gwende. Moi, je suis un fan de la Gwende, le langage est un peu plus fan de la Libanda Libanda te. Le roi tout le monde est avec la communauté à ta la bataille à l'ingo pour la malam. Tout ça là qui premier mandat, et ça qui mandat mourir à des preuves, et ça qui mandat mourir à vous meka, et ça la mieux et ça la maki. Mais non, si quoi il faut tout l'année, l'ango tout kende, malé, mais malé, mais tout choisi, et président Moussou Soaroya à Kota pour la communauté de M. Kende de Bosso. Merichari mange, ma solo yassika, pour être mieux informé. Ma solo ya sika, plus toi ya richard imagé, oko yoka politique. Nous défendons notre démocratie. Kabila, on ne veut plus de toi. On ne veut plus de toi, M. Kabila. Oko yoka sporé. Oko yoka pe culture. Oko yoka la musique. Pour être bien informé, ma solo et Asika, Richard Image, Mkondina Bangodi. Merci. Je ne vais pas vous déplacer, mais je vais vous déplacer. Je vais vous déplacer. Je vais vous déplacer. Je Richard, image, ma solo est sika plus roi. Et si ka obozoa li solo ya pourquoi? Ezali kaka na site internet o ya bino ma solo est sika plus roi. Ce qui monte zo pela ti kra ya ngwe pela ti e ko kufwa. Hein? Papi vukandi puissance ti kra ya ngwe ko kufwa. Ma solo est sika impact na idéologie toujours. L'histoire lobby, Richard Image, en identification. Vous voyez, Baba Mami Kolodi. Et j'allie le pangota, caché j'allie chez elle. Yahweh, Yahweh, béni sa foi. Yahweh, Yahweh, bâtez la nuit au bord. Yahweh, Yahweh, béni sa nuit au bord. 
pour commémorer la création de l'Union pour la démocratie et le progrès social, lui dépasse notre cher parti. Il est nécessaire de jeter un regard sur le passé afin de comprendre qu'au-delà de la routine d'une simple, simple date d'anniversaire, le 15 février de chaque année rappelle un moment de courage individuel et collectif, un sursaut admirable de patriotisme, un engagement sans faille dans la lutte pour l'émergence d'un Congo nouveau et une détermination inébranlable dans la défense des valeurs, des libertés de l'égalité et de solidarité. En effet, le pouvoir dictatorial du maréchal Mobutu était au firmament de sa gloire, avec un parti État comme la seule institution politique du pays, une brigade de militants chantant et dansant la gloire du guide, une police politique créée pour traquer et reprimer la population, afin de l'empêcher de jouir de ses droits et libertés fondamentales quand les pères fondateurs de l'IDPS décidèrent de créer ce parti. Fêter l'anniversaire de l'UDPS, c'est avant tout rappeler à notre mémoire que nous avons un beau pays que nous devons aimer, protéger et construire. C'est enseigner aux générations futures le sens de l'engagement pour les biens communs. Fêter l'anniversaire de l'UDPS, c'est surtout nous rappeler que dans notre devoir de bâtir une nation prospère au cœur de l'Afrique, nous devons lutter contre les antivaleurs. Fêter l'anniversaire de l'UDPS, c'est aussi honorer la mémoire de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre émancipation politique. Enfin, fêter l'anniversaire de l'UDPS, c'est nous engager en tant que parti au pouvoir à privilégier en toutes choses l'intérêt du peuple, encore et toujours le peuple. Nous avons choisi de placer la réflexion de ce jour sur le thème de Kinshasa à Durban en passant par Johannesburg. L'UDFS fête ses 39 ans. Ceci vise à expliquer pourquoi les vaillants fondateurs en sont arrivés à créer notre cher parti et raconter comment l'UDFS s'est implanté au pays, en Afrique du Sud et à Durban. Pour cela, il convient d'évoquer quelques faits et quelques dates afin de circonscrire proprement l'événement du jour dans la perspective historique. 
L'histoire véritable de notre parti, de notre fédération et de notre section reste à écrire. Cependant, les faits et les dates présentées ici ont à nos yeux une valeur symbolique dans le cadre de la célébration de ce 39e anniversaire. Nous n'avons pas la prétention de tout connaître et de tout raconter sur l'histoire de cette noble lutte. Aussi, en avons-nous identifié six grandes périodes. Et nous allons commenter chacune de ces périodes euh, ici, si vous me le permettez. Et s'il y a euh, des questions ou des précisions, je propose que ce ne soit pas un exposé magistral et que nous pouvons être interrompus pour échanger. Donc, la première période, les six périodes, c'est de 1980 à 1991, de 1992 à 2001, de 2002 à 2009, de 2010 à 2011, de 2012 à 2017 et enfin de 2018 à nos jours. Première période donc, 1980-1991, c'est la jeunesse de l'IDPS. Tout le monde sait que au commencement était la lettre de 13 parlementaires. Une lettre rédigée à partir du mois de novembre 1980 par un groupe de parlementaires qui s'est réunissé et qui visait que tous les membres de l'Assemblée euh, ce qu'on appelle le conseil législatif, puissent signer et remettre ce mémorandum au président de la République. Euh, C'était des propositions pour dire, voilà, le pays va mal, nous venons de connaître la première guerre du Shabbat, nous venons de connaître la deuxième guerre du Shabbat, il y a des massacres des populations dans les bandes hindous, il y a des massacres des populations dans les Kassai, euh, ça ne peut pas continuer comme ça, le cours du QV est en train de baisser, qu'est-ce que nous, en tant que députés représentants du peuple, nous pouvons faire Et ils ont fait l'état des lieux, et ils ont fait des propositions au chef de l'État. Alors, quand le chef de l'État de, ce, de cette époque-là, le guide éclairé, le maréchal Mongoutou, par ses services de sécurité, en tant qu'il y a une lettre qui est en train de se rédiger, au moment où l'un des thèses parlementaires, la personne de Joseph Ngaloula, s'apprêtait à demander une audience afin de déposer la lettre, il a été appréhendé par les services de sécurité et mis en prison à la cité de l'OUA. Alors, les autres députés qui avaient signé, quand ils ont appris ça, ils sont venus le jour suivant se constituer aussi prisonniers pour dire, si on a arrêté notre collègue parlementaire, qu'on nous arrête tous. Et on les a arrêtés tous. C'était le 31 décembre 1980. Le 1er janvier 1981, ils sont tous partis pour qu'on les arrête. Et on les arrêta. Les gens ont fêté. Après la fête, il fallait maintenant que la commission permanente de discipline du parti puisse les entendre. Ils ont été entendus. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait Qui vous a donné la permission de faire ça Pourquoi vous manquez du respect au président Ils se sont expliqués et ils ont été condamnés à rester en prison. Ils sont restés quelques mois en prison, mais ils ont été chacun relégués dans son village. Entre janvier 1981 et décembre 1981, les 13 députés parlementaires étaient relégués chacun dans son village. Alors, en décembre, ils reviennent à Kinshasa, en décembre 1981. Et nous savons que le 15 février 1982, l'UDPS a été créé dans la clandestinité, parce qu'ils venaient d'être intimidés à cause de la lettre qu'ils avaient rédigée. Une fois revenus de la rélégation, le 15 février, donc d'aujourd'hui, euh, à ma campagne, sur l'avenue des oiseaux, c'est le président Joseph Ngaloula. C'est là que, dans la clandestinité, ils s'entendent, comme sont dans un garage ici, de créer l'UDPS. Et une fois l'UDPS créé, on a désigné le président qui va ça, les députés Proté Lumbu, d'aller à Lumbashi faire la sortie officielle. Parce que la sortie officielle de l'UDPS a eu lieu à Lumbashi. Et quand ils ont fait cette sortie officielle au mois de mars, ils ont été tous arrêtés de Lumbashi, et tous les fondateurs qui étaient restés à Kinshasa aussi ont été arrêtés. Et on les a amenés à Kinshasa, on les a jugés. Euh, le jugement a duré entre le mois de juin et le mois de juillet 1982. Et ils ont été condamnés à 15 ans de prison, avec privation d'exercice de liberté politique. Et voilà, vous, vous venez de créer un parti qui n'est pas le père. C'est ça l'infraction majeure que vous avez commise. Donc, vous êtes condamné et c'est fini. Et le tribunal qui les a jugés, c'était la Cour de sûreté de l'État. Vous avez commis un grand péché de fonder un parti politique pendant que nous, tous nous sommes dans le même père parti État. Et entre 1982 et 1983, ils sont finalement relâchés en 1983. Ils sont relâchés le 19 mars 1983, le jour où le général Mobutu est devenu maréchal. Il a accordé ce qu'on appelait la grâce présidentielle. 
Et voilà, vous êtes des petits nerveux, je vous libère, vous sortez. Mais ne reprenez plus. Alors, il les libère au mois de mars 1983. Une fois libéré, il ne reste pas silencieux. Au mois de juillet, il y avait des parlementaires américains qui étaient de passage à Kinshasa. Nos fondateurs se sont mis en cravate, chose qui était interdite en ce moment-là, pour aller les accueillir et les entretenir. Ils sont allés les voir, coste, euh, en veste et cravate, au moment où c'était la vacance qui était la tenue euh, obligatoire pour tout le monde. Et une fois de plus, ils ont été attrapés, tabassés et relégués. Donc, 83 à 85, ils sont encore en relégation. Euh, soit certains en prison à Kinshasa, et après la prison, c'est la relégation dans différents villages. Vous êtes de Lubumbashi, on vous envoie dans les Hauts-Aïs. Vous êtes du Kassai, on vous envoie dans les Bandundu. Et grâce à ce que Mobutu considérait comme une punition, l'UDP s'est propagé. Parce que quand ils allaient dans ces endroits-là, ils ne se taisaient pas. Ils parlaient à la population, ils expliquaient pourquoi ils luttaient pour la liberté, pour la démocratie et le progrès social. Alors, de 83 à 85, c'est encore une grâce parce que le roi de Belge devait venir pour célébrer le centenaire de l'État indépendant du Congo. Et là, il exigeait, il dit, avant que je ne vienne, je ne veux pas entendre que des parlementaires sont en prison. Et du coup, vous reléguez. Et du coup, le maréchal euh, a levé la, la mesure de condamnation à la relégation et ils sont revenus à Kinshasa. Nous sommes au mois de juin 1985 et ils ne s'arrêtent pas, une fois revenus à Kinshasa. Au mois d'octobre, ils organisent des manifestations, les gens commencent à entendre parler des UDPS. Et au mois d'octobre, on les arrête encore et on les relègue. Finalement, c'est relégation, exil, emprisonnement. Jusque, pour la première fois, c'est en 1986, un des de parlementaires tombe malade et meurt. On lui dit, mais ça devient sérieux, mais non. En acclé, euh, Makanda Pinga, il est tombé malade là où il était relégué. On l'a amené à Kinshasa, à Kling Galiema, pour le traitement. Et de Kling Galiema, on l'a amené à Bruxelles et il est mort. Finalement, c'est qu'on prenait comme, comme un jeu, comme un défi contre Mobutu. Les gens commencent à mourir, dire non, non, non. Euh, ça devient trop sérieux. Le député Joseph Ngaoul prend l'initiative de voir le maréchal Mobutu pour dire non, nous voulons maintenant l'intégrer le même père. Et ils ont signé ce qu'on appelait les accords de Badolité en 1987. Alors au moment où ils signent les accords de Badolité, certains rentrent dans le même père. Euh, Joseph Ngaoul lui-même devient conseiller politique du chef de l'État. Euh, Frédéric Kibasa devient ministre des Sports. Proté Lumbu devient PDG de la SONAS, etc. Mais au même moment, Étienne Dizagé dit non, moi, euh, vous me proposez des postes à l'Air Zahir, je suis, je suis malade. Permettez d'abord que j'aille me faire soigner en Europe et quand je reviendrai, je vais occuper les fonctions. Alors il sort du pays, soi-disant pour se faire soigner, mais dès qu'il arrive à l'extérieur, il dit non, 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 non. Les accords de Guadeloupe, là, c'est vide parce qu'un prisonnier ne veut pas signer un accord. Un prisonnier n'a pas de liberté. Donc tout ce qu'on a signé là, euh, ça tombe à l'eau. Nous, nous continuons à lutter pour que l'UDP et Christ font partie. Et il a fait la tournée Belgique, Suisse, France, États-Unis, Canada pour expliquer son message. Et il n'est pas resté en exil. Au mois de janvier 1988, il revient. Il revient à Kinshasa. Et dès qu'il a atterri à l'aéroport, il est escorté par la milice politique, jusque chez lui à la maison, pour éviter les bains de foule. Donc, les bains de foule qu'on voit ici, ça va commencer aujourd'hui. Alors, il revient en janvier 1988, non pas pour se taire, mais pour tenir les meetings, pour dire, non, non, moi je vais expliquer à la population ce que je suis allé faire en Europe. Et c'était le 17 janvier 1938. On lui a dit, non, on n'y va pas parce que c'est dangereux et tout. Non, non, il a bravé la peur, il s'est trouvé seul à Pongabu. Face à la population, malgré tous les conseils, on va te tirer dessus, il a refusé. Il a tenu son meeting, mais on ne l'a pas laissé finir parce qu'on l'a récupéré, on l'a tabassé. Et cette fois, on l'a gardé en résidence surveillée jusqu'en 90. Donc quand M. Mobutu prononce son discours, vous comprenez mon émotion, le tient disait qu'il était chez lui en résidence surveillée. Alors avec ça, je crois que je finis la première étape qui consiste à dire c'est la jeunesse des de 80 à 90, ou à 91 à peu près. Alors, à partir de 1990, après le discours, finalement, les partis politiques ont été autorisés. L'UDP a obtenu son agrément et on sait combien de partis ont été créés en ce moment-là. Alors, à partir de 1992, c'était la conférence nationale souveraine. Vous savez comment ça s'est passé. Le président Étienne Misséguel a été le Premier ministre. Euh, il n'a pas, euh, pas travaillé jusqu'au bout parce que même les travaux de la CNS se sont terminés de la façon que vous connaissez. Mais l'année 1992 coïncide avec la création, c'est le début de la Fédération de l'Afrique du Sud. C'est pratiquement la création de la cellule de l'UDPS Johannesburg. 
Parce qu'en ce moment-là, l'Afrique du Sud est en train de sauver le monde. Le premier Congolais qui arrive crée la section de l'UDPS à Johannesburg. C'était au mois de juillet à Joubert Park, en juillet 1982. Au pays, nous sommes passés de la conférence nationale souveraine au conclave politique, avec le gouvernement de la conférence dirigée par Étienne Disekedi. Le gouvernement du conclave politique dirigé par Birindwa, tous des l'UDPS, ça faisait des ordres. Certains ont suivi Birindwa, d'autres ont suivi Étienne Disekedi. En 1994, on a fait ce qu'on appelait les conclaves de Bondeco. Dans ce conclave, les fondateurs de l'UDP se sont réunis pour doter le parti des premiers textes. Les premiers statuts ont été, ont été euh, à, à créer dans ce qu'on appelait le conclave de Bondeco en 1994. En 1995, et ça c'est pour entrer un peu dans l'histoire de l'Afrique du Sud, le président Kivas a été malade, il est venu se faire soigner ici, et ici à Johannesburg, et il a rencontré la première cellule de l'UDPS. Il a dit, mais ne restez pas, pardon, la première cellule, ne restez pas au niveau de la section, euh, vous pouvez avoir une fédération et une représentation. Et donc, ils ont nommé un représentant, le docteur Denis Kimwana, et un président fédéral, euh, le camarade Denis, euh, le camarade Moutombo Kabundi. Euh, en ce qui concerne le cause de natal, ce qu'on peut considérer comme le comme premier manifestant de, de l'UDP, c'était une marche organisée par les Congolais de Durban en 1998, au moment où il y avait un sommet des non-alliés ici à ICC. Les Congolais ont marché pour dire non aux Rwandais qui voulaient prendre le pays. Et en 1999, au moment où l'AFDEL était au pouvoir, l'UDP se muselait, Étienne Disséguet, du président de surveiller, il arrive à sortir pour la première fois de chez lui, euh, du Congo, en 1999. Et c'est ce périple-là qui va aider beaucoup à renforcer les structures de l'UDP à l'extérieur. Il va aller en Belgique, il va aller en France, il va aller aux États-Unis, au Canada, et il va même venir ici en Afrique du Sud. En 2000, il est ici en Afrique du Sud. La première, euh, le, la première structure embryon de, de Durban a fait le déplacement en, 1900, en 2000 pour aller le rencontrer. Euh, pourquoi on n'est pas ici et le conseil Olivier, ils ont fait le déplacement en 2000, ils ont rencontré le président Tisekedi et ils ont parlé de notre section. Euh, en 2001, non, nous sommes encore en 2000, pardon. En 2000, pardon, après la visite euh, sur euh, Johannesburg, nous avons commencé à nous organiser ici. La section Cloison Natal, déjà en 2000, a commencé à s'organiser. Et au mois de septembre, nous avons tenu nos premières élections. Les premières élections ont été tenues euh, le 4 septembre 2000 et le premier comité euh, sectionnaire avec des statuts et une organisation normale a été mis en place. M. John Kazadi, là présent, il nous a dit qu'il était vice-président. Donc, il était membre de ce premier comité sectionnaire qui a fait ses premières élections le 4 septembre 2000. Donc, avec ça, je crois que... Euh, oui, je précise que cette élection a eu lieu... Euh, à Diagonia Center, dans les Diagonia Center, là où se trouve le bureau des réfugiés. Déjà en 2000, une PC réunie là-bas, avait tenu ses élections aussi là-bas. L'année qui a suivi, en 2001, une PC Natal a réussi à faire venir le président Étienne Tisséguet d'ici. Il est resté avec nous pendant trois jours, du 23 au 25 novembre, parce que tout le monde était dans l'attente du dialogue intercongolais. Et à un moment, on croyait que le dialogue intercongolais allait se tenir ici à Durban. Mais il est quand même venu, nous sommes restés ensemble, nous a expliqué les accords de Lusaka et la vision du parti, euh, ce qu'on entendait faire. Avec ça, je finis ce que j'ai appelé la deuxième période. Je pense à ce que j'appelle la troisième période. Si vous me le permettez, on ne sait pas si, si c'est intéressant ou si on peut couper. C'est intéressant. C'est volué. D'accord. De 2002 à 2009, ce que j'ai appelé la troisième période, c'est ce que j'ai appelé l'UDP Tisekedi, la transition et les élections. L'UDPS, tu sais pourquoi Parce que depuis là, on parlait de l'UDPS, mais au moment du dialogue intercongolais, c'était la bagarre. Qui devait entrer comme opposition politique et qui devait rester Imaginez-vous que le dialogue intercongolais est convoqué le 17 février 2002 à Sun City. Les rebelles, le RCD, il n'y a pas de problème. Le MLC, il n'y a pas de problème. Le gouvernement de Kikassa, il n'y a pas de problème. Mais l'opposition politique, qui va venir et qui ne va pas venir C'était la bagarre. Au niveau de l'UDPS, il y a une délégation conduite par Étienne Tisekedi, qui était ici depuis 2000, il y a une délégation conduite par Frédéric Kivassa. On va accepter laquelle Finalement, c'est celle d'Étienne Tisekedi qui a été acceptée. Et, euh, le président Kivassa a tellement souffert qu'après, il n'a même pas participé au dialogue intercongolais, il en est mort. Parce que c'était un choc pour lui. Parce qu'à l'UDPS, on lui reprochait le fait qu'il avait déjà quitté l'UDPS, pas le fait qu'il était entré au gouvernement de l'AFDL. 
Et donc, c'est ainsi qu'est né ce qu'on appelait une du Ségin, parce qu'après, au niveau du gouvernement, il fallait légaliser euh, les deux UDPS, mais avec des identités différentes. Donc, UDPS qui s'est dit, UDPS qui va sans. Après le dialogue, les activités euh, actifs des partis politiques sont euh, reprennent encore, mais l'UDPS est exclue de la gestion de la transition. Parce que vous vous souvenez, dès l'entrée de l'AFDL en 1997, le parti politique n'était plus autorisé à fonctionner. Euh, Mouzey faisait ce qu'il voulait, il avait pour constitution un acte constitutionnel de trois articles, et donc de 1997 jusqu'au dialogue intercongolais, le, les activités politiques n'étaient pas autorisées, la constitution c'était un acte constitutionnel, un décret pris par le chef de l'État, donc vous comprenez que c'était terrible. Et donc après le dialogue intercongolais de San City et de Pretoria, les activités politiques reprennent et l'UDPS commence encore à fonctionner euh, dans le pays. Sauf que cette fois, il est exclu de la gestion de la transition. Vous savez comment ça s'est passé pour les postes euh, réservés au vice-président de l'opposition politique. C'est Arthur Zahid Ngoma qui s'est retrouvé pour représenter l'opposition, alors que tous les regards étaient fixés sur Étienne Tisségedi. Alors, cela a quand même impacté la lutte du parti parce que deux ans après, le DPS a dit c'est vrai, vous êtes arrangé pour gérer la transition, mais nous, on vous tient à l'œil. Vous avez 24 mois pour organiser les élections, de 2003 à 2005. Le 30 juin 2005, s'il n'y a pas élection, le ciel va tomber dessus. Et les gens étaient mobilisés à marcher. Et c'est là que la fameuse phrase de Jean-Pierre Vemba dit « Batata, maman, oui, ça va dans la bino. »« Soi, bimi, la rouvée t'en rend assassin. » Donc l'UDP s'était mobilisé pour que tout s'arrête le 30 juin 2005. Mais bon, ce n'était pas la volonté de ceux qui avaient mis ces gens dans le pouvoir. Ils ont eu une rallonge jusqu'en 2006. Mais déjà en 2005... La transition tenant jusqu'à la fin, on a passé ce qu'on appelle le référendum pour adopter la présence constitution que nous avons jusqu'à ce jour. L'UDP a appelé à voter non pour cette constitution. Et en 2006, l'UDP a refusé de participer aux élections. Vous savez que euh, M. Bazaï, qui était à ce moment-là secrétaire général adjoint, a dû quitter le parti parce qu'elle tenait à aller aux élections. Et il est allé voir le président national, Étienne Tissegué, pour dire bon, Moi, je veux me faire unir. Mais comme toi, avec l'UDP, vous ne voulez pas aller aux élections, moi, je vais quitter. Et il a frappé la porte à côté, il a été accepté à l'OMLC, où il est encore jusqu'en ce moment. Cette période a quand même affecté beaucoup d'activités dans le parti, parce que beaucoup de gens étaient découragés. Ils disent, mais comment on se bat il Vient du moment d'organiser les élections, on ne se présente pas, donc beaucoup s'étaient découragés. Et ici, en Afrique du Sud, je me rappelle que cette période de 2002 à 2009, nous avons connu le décès du président fédéral Mutombo Kabundi. Il est décédé à Johannesburg le 17 août 2008, et nous avons participé à ces deuils, nous étions même là pour la levée du corps. En octobre 2009, là c'est pratiquement le dernier point de cette période, le président national finalement, après avoir entendu, parce que les gens disaient à un moment, il faut arrêter avec la non-violence, il faut faire la lutte armée. Il faut faire la lutte armée, il faut prendre les armes pour chasser la du pouvoir. Il a dit non, non, pas question, nous restons avec la non-violence. Et au mois d'octobre 2009, il met en place ce qu'on appelait la commission pour préparer le congrès. Parce que depuis sa création en 1982, l'UDPS n'avait pas encore tenu de congrès. Donc, au mois d'octobre 2009, il met en place cette commission, la commission préparatoire, qui travaille et qui fait que, au mois de décembre 2010, l'UDPS tient finalement son premier congrès. Et c'est là que je passe au quatrième point, dans la quatrième période, de 2010 à 2011. Ce que j'ai appelé, l'UDPS se met en ordre de bataille pour gagner les élections. Le, con, le premier congrès se tient donc à Kinshasa. Le président est désigné comme candidat du parti aux élections en 2011 et notre section du corps natal a participé à ce congrès à travers l'ancien secrétaire sectionnaire, le professeur Pichu Bokoro. En même temps ici, nous avons fait les élections pour l'élection de nouveaux comités sectionnaires le 11 août 2011. Et enfin, toujours la même année 2011, l'année électorale, nous avons participé à la campagne en sensibilisant les Congolais qui sont à Durban sur les enjeux des élections. Vous savez que toute la Fédération de l'Afrique du Sud a participé à cette campagne. L'Afrique du Sud était pratiquement la plaque tournante de toutes les fédérations extérieures. Tous les avions qui ont servi à la campagne, tous les fonds qui ont servi aux dépenses électorales, tout était géré à partir de l'Afrique du Sud. Et donc cette fédération a contribué pour beaucoup dans l'organisation de ces élections pour les candidats Étienne Tisekedi. Et comme vous le savez, les, quand les résultats ont été publiés, c'était encore Joseph Kabila qui était déclaré vainqueur. Et euh, l'UDPS était euh, malade. On a commencé ce qu'on appelle aujourd'hui « vérité des urnes », mais c'est une expression que nous avons utilisée en 2011. Parce que, quoi qu'ayant gagné, la Cour constitutionnelle avait donné la victoire 
à une autre personne, en personne de Joseph Kabila. Ici à Duban, nous avons tenu un sitting à ICC pour dénoncer ce que nous avions appelé une fraude. Et le président euh, du parti, donc on l'appelait en ce moment le PP, il a prêté serment comme chef de l'État. Et à cause de cela, il a été placé en résidence surveillée. Donc il dit, ben, tu prêtes serment chez toi, plus personne ne peut plus venir chez toi sans passer par un poste de police. Tout le monde qui doit aller chez lui doit être fouillé. Donc il était pratiquement en résidence surveillée. Alors, cela finit un peu le point que j'ai appelé le quatrième point. L'UDP est en ordre de bataille pour les élections. Pour l'UDP, ces élections étaient gagnées, mais nous n'avons jamais exercé l'intérieur. La cinquième période, celle de 2012 à 2017, c'est l'entre-deux congrès. C'est la lutte à la fois à la lutte pour l'intérieur. C'est à la fois la lutte pour l'intérieur. Et à l'intérieur du parti, c'est la lutte de succession. La section du Bois Natal a participé à la lutte pour l'impérium. Nous avons fait la collecte de fonds que nous avons envoyés à Kinshasa pour participer à l'effort de récupération de l'impérium. Le président du parti est venu à Johannesburg en, en janvier 2013. La section s'est déplacée pour s'entretenir avec lui. Mais au même moment, une année après, en 2013, il y a eu un amendement des statuts du parti. Parce que vous vous rappelez, après le congrès de 2010, le parti s'était donné comme euh, leitmotiv de moderniser tous les textes et toutes les structures. Le statut a été amendé au congrès de 2010. Et en 2013, le président a pris euh, soin de modifier les statuts. Alors, cette période de 2013 à 2017, elle est aussi, constat... elle est aussi, euh... elle est aussi euh, caractérisée par une détérioration générale des relations au sein du parti. Parce que après le fait que le périum devenait difficile à être récupéré, après le fait que le président était malade et certains le disaient mourant, il n'était toujours pas évident qu'il fallait lui désigner un successeur. Chacun de son côté essayait de tirer la couverture pour savoir mais qui est-ce qu'il va remplacer, qui va faire tout ça. Euh, ça donnait pratiquement euh, une situation délétère dans le parti. Alors le président malade de 2013 à 2016 en Belgique, une fois rétabli, il crée ce qu'on appelait le rassemblement à Genval. Vous vous souvenez, au mois de juin 1900, euh, pas 1900, 2000, 2016, il appelait toutes les forces politiques à Genval pour que les gens puissent parler et voir comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble en vue de préparer les élections de 2016. Une fois rétabli, il est revenu à Kinshasa au mois de juillet 2016 en se disant que les élections devaient avoir lieu au mois de décembre, le 19 décembre. Et pour cela... Les gens ont commencé à se mobiliser, le parti a commencé à se mobiliser en, en se disant, d'après la constitution, la commission électorale indépendante doit convoquer l'électorat 90 jours avant la date des élections. Et donc la date de victoire pour nous en ce moment-là, c'était le 19 septembre 2000, 2019. Les gens se sont mobilisés pour dire, la CENI doit convoquer les élections parce qu'elles doivent nécessairement avoir lieu. Au moment où les gens ont marché, les gens ont poussé, dans la nuit du 19 au 20, les forces de l'ordre sont allées incendier le siège du parti. Et nous avons des combattants qui ont péri à l'intérieur. Si vous passez à cet endroit, vous trouvez que c'est resté comme tel. On n'a pas réparé, on n'a pas mis la peinture. Parce que les gens doivent se souvenir que certains sont morts juste pour avoir réclamé des élections. Donc vous entrez à la permanence du parti, au rez-de-chaussée, vous trouverez encore les traces de brûlures. Et ça reste comme ça jusqu'à ce qu'on peut-être on pourra changer de, parti, de, de bâtiment. Et donc cette période de 2012 à 2016, elle est aussi, euh, elle est aussi euh, caractérisée par la nomination de Jamal Kaboum comme secrétaire général. Parce que contre toute attente, au moment où le président euh, Étienne Tisséguedi avait convoqué le rassemblement, avait appelé toutes les forces politiques euh, euh, valables, on l'avait accusé d'avoir vendu même l'UDPS à Moïse Katoumbi. Mais comment est-ce qu'il a nommé un proche de Moïse Katoumbi euh, en la personne de Jamal Kaboum comme secrétaire général Mais aujourd'hui, très peu se souviennent encore de ça, parce que c'était les accusations gardées dans tous les sens pour dire, voilà, il a fait un appel d'offre sur, sur les DPS en le vendant à, à Moïse Katoumbi qui a beaucoup d'argent. Alors, euh, le président est mort, comme vous le savez, le 1er février 2017. Et tout le monde croyait aussi que c'était la fin de l'UDPS. Donc, ce triste événement du 1er février 2017, dont nous nous sommes souvenus il y a deux semaines, marque le dernier point de cette cinquième période que j'ai appelé l'entre-deux congrès, lutte pour l'impérium et lutte pour la succession, de 2012 à 2017. Donc maintenant nous sommes à la, septième, à la sixième période, 
de 2018 à nos jours. Cette période est caractérisée par les nouveaux vents qui s'ouvrent sur le parti. Parce que dès le mois de mars 2018, le parti a organisé son deuxième congrès. Et au bout de ce congrès, le camarade Félix Antoine Tisekedi a été désigné, a été élu président du parti. Et une fois désigné président du parti, il a été aussi désigné comme candidat du parti aux élections de 2018, qui devaient se tenir cette année-là. Euh, en même temps aussi, le président élu du parti réorganise le parti et le dote d'une nouvelle structure. Vous vous souvenez qu'avant 2018, on n'avait pas entendu parler de Jamal Gabon, pas tellement, mais surtout pas de Lucien Kabouya. Mais c'est parmi, parmi les gens qui ont été nommés dans cette nouvelle direction politique de, 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 1900, de 2018. Ici, à Durban aussi, nous avons renouvelé nos structures en élisant une bonne comité sectionnaire au mois de juillet 2018. Toujours cette période de 2018, vous vous souvenez de la création de la plateforme électorale, la MOCA, à Genève, où notre parti aussi avait, en toute bonne foi, pris part à ses assises, en se disant que si tous les Congolais se mettent ensemble pour avoir un seul candidat, nous pouvons arriver à mettre Joseph Kabila hors du pouvoir. L'histoire, vous la connaissez, parce que la bonne foi de l'UDPS euh, a été trahie. Au moins de... Au mois de l'amour quand nous sommes le, le 11 novembre 2018, le 12 novembre 2018, la base de l'UNEPES a marché pour dire non à la candidature de Fayoulou comme candidat unique de l'opposition. Et la journée du 12 novembre reste appelée désormais, c'est la journée de la base. Parce qu'en ce jour-là, la base de l'UNEPES est sortie pour dire euh, « Monsieur le Président du parti, nous vous respectons, mais si vous avez signé cet accord, alors que nous nous avons investi comme no notre candidat aux élections, vous restez à, en Europe, ne revenez plus ici. » Nous vous, donnons 24, nous vous donnons 48 heures pour retirer votre signature, parce que si vous ne la retirez pas, vous ne serez plus le président. En moins de 24 heures, le président du parti a compris, et il a retiré sa signature. Euh, C'est la fameuse date qu'on appelle la date de la base, donc Yokabaz, Yokabaz, Fatia Yokabaz Naï. Il a entendu la base. Cette base que tout le monde méprise, toute cette base que tout le monde traite d'illettré, mais cette base avait bien vu, parce qu'il lui a dit si tu continues avec ça, nous, nous allons te désavouer. Et il a écouté ce que la base lui a dit. Aujourd'hui, il est chef de l'État, au grand bonheur de tout le monde. Donc, je finis par là en disant que l'UDP est au pouvoir depuis 2019. Et aujourd'hui, pendant que nous étions dans cette salle, nous avons appris la nomination d'un nouveau Premier ministre de 44 ans, un ancien de, du Parti de l'Avenir, du Parti de Dami Banza. Donc, on va voir comment il va travailler dans le cadre de l'Union sacrée. En conclusion, donc, nous avons rappelé la longue marche de notre parti depuis sa fondation jusqu'à son accès au pouvoir le 24 janvier 2019. Nous avons évoqué les souvenirs mémorables de l'implantation de la Fédération Afrique du Sud à Johannesburg et de la section KZN à Durban. Nous voulons surtout rappeler que la lutte non violente que mène l'UDPS vise à l'instauration d'un état des droits démocratiques au Congo, celle garantie pour la poursuite du développement durable dans notre chère patrie. Par semer d'embûches et exigeant de la part de tous d'énormes sacrifices, cette lutte doit se poursuivre encore hier comme aujourd'hui. Elle repose sur l'adhésion massive et volontaire de la population à son projet de société. Et comme structure de base de l'UDPS à l'extérieur, nous avons le devoir de continuer à véhiculer ce message, le message du parti à tous nos compatriotes, à tous nos compatriotes parce que nous croyons qu'une population formée, informée et engagée constitue un atout majeur dans le processus de développement d'un pays. Je dis et je vous remercie. Vous priez tel un icône. Vous tout cela est cash. On ne voit pas seulement ça manger. Mais on boit aussi et on mange. Et ce qui fait que, dès que vous faites ça, Monsieur le Président, il ne faut pas partir, très chers invités, très chers combattants de la liberté et de la démocratie, ne partez pas après la présentation du cake, après, après la présentation du gâteau, il y aura aussi à manger, à manger, il y en a. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous avez la parole.
Plus trois, les lots les lots sont les lots sont les lots sont Abimi et puis il y a mon roi qui titre on a eu qu'on a na habité tout ça moi mouquet tout cela parce que il y a mon roi tiga il biso kala à zongi les sous sous Mikolo ils agacent quoi ils n'avouent tout comme bon comme bon tout ça ils battent ceux qui calamine étaient à pouvoir pour bango na monia et bazar déjà battu à pouvoir président bonsoir 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 bonne nuit bien non ça va bonne santé non santé c'est bon na monia ils ont bêté à quoi ils n'avouent tout à quoi ils n'avouent tout à tout coutu à wa 
Ils ont dit que ils ils parce que moi, je suis un fan de la Je suis un fan de la Je suis un de la Solo. Je suis un fan de la Donc, je euh, suis bonne chance. Je suis ma casse pour que je suis un fan de la 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 Je fan de la Je suis un 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 la vision de la diplomatie. Parce que je suis un peu Parmi les il y a des vrais Congolais, des patriotes, des gens qui ont Mais la présence de Moutou, il Salana Kabila, il y a des gens qui ont été élevés. Il y a des gens qui ont été Et puis, il y Yo des gens Bon, moi, le président de la République a été choisi par le peuple sur un programme. Il un programme qui est en train de Le talibien le président de la République n'a nommé. Donc, il y a des gens qui ont été élevés à la vision de 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 il est passé, mais non, tous les temps, il y a une lignée, il y a le président de la République. Ce qui est invité, c'est ce qui est invité à démissionner. Non, mais ce qui est invité, il y a une raison, parce qu'il doit prendre full responsabilité. Donc, responsabilité, il y a une raison. Au cas où, il y a une raison, 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 mais ce qui est que nous, la gestion est répétée, il y a une raison, il y a une raison. Mais il y a une raison, 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 il donc, dans le monde, tout le monde va suivre le chemin droit dressé par le chef de l'État. Donc, ce qui est au côté de la Macanissi à Libanda, il y a mon bébé rouge. Donc, tout à l'heure, si on a eu la chance, et là, on a eu la chance de la communauté à Talabatou et à Lingo pour la Malam. Tout ça, c'est le premier mandat. Et ça, c'est le mandat de la preuve. Et ça, c'est le mandat de la Meka. Et ça, c'est le mandat de la mais non, si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de président de la Roya, à Kota, pour la communauté de la Kenda de Bosso. Mbiaka, papi, yoto, mouta vandi sa makambu, à Kota, kwen ti kwen, a yebe dirma, go bande la ngon, e bande li, ko Kota ti, ko ko zonga boye. Mais si vous avez un peu de temps, 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 Bana mboka to bana dirba bana dirba bana dirba plus précisément bana dirba to le bana bana dirba bana mboka to sto le be déjà makambu o ya nouveau président premier ministre siko bana mboka ba retenir ah deben bana dirba bola mboka po dirba po moni mikakata no leke bele ba po me leke bele je pense que ce to be tout ça la communauté congolaise c'est parce que to yé ba ki ke makambo to ko mawapi min donné za mo ming na ratia dirba na ratia ko zulu natal et c'est ce que je veux dire. Il faut que tu sois en train Il faut que tu sois en train de faire Il faut que tu en Il faut que tu sois en Il faut que tu en Il faut que tu sois en train de faire Il faut que tu sois en train de faire Il faut que tu en train de faire Il faut que tu sois en train de faire Il faut que tu sois en train de faire Il faut que tu sois en train de faire Il faut que tu sois en train de parce que je suis un peu plus de la communauté et de la communauté. Je pense que le temps, nous allons discuter toutes ces histoires ici. Pour que je y aura le temps, nous allons discuter toutes ces histoires ici. Pour que je puisse me faire un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Est-ce que tu as dit 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 que tu il faut que ça va te mettre sur le va continuer. Ok, merci beaucoup. Tous les autres continuent à le président Papillot, tu es dans le cadre de la communauté. Vous avez une image parce que, ah ouais, c'est qui m'a cambou. Tous les autres, tout le monde est là. Ceux qui ont fait ça, ils ont fait ça.
chance tout soit là par rapport à l'événement des examens n'a pas les lobes on va se présenter et puis toi yeba tâche ni nous voisins on a quatre à partie bonsoir papa bonsoir tout le yeba combo na yo et puis toi yeba n'a quatre à partie vous avez membre tout yeba qui invité non combo na ngai Eric Gam au fait na yo kaki qui va fêter trente neuvième anniversaire ya il y a IDPS. Alors, j'ai reçu une invitation. Il y a un Je vais répondre. Par rapport à l'événement, il y a une impression. Non, l'événement, comme tel, est l'équipe bien. C'était très bien organisé. Et voilà, les Congolais se sont retrouvés. Et euh, on a suivi l'histoire de l'IDPS. Il y a une histoire qui est habité. Mais le premier vice-président a relaté en haut, donc euh, ça a donné beaucoup d'éclaircissement. Ouais. Merci beaucoup. Je vous remercie de vous avoir besoin de vous avoir besoin de vous avoir besoin de vous avoir impression par rapport à l'événement de Salemi. Tout le monde a besoin de vous avoir besoin de vous avoir besoin. Merci beaucoup. Okay, okay. En tout cas, vous continuez de vous avoir besoin de vous avoir besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, wa tu kutani, tu za toujours na bande kona biso. So tu kutani na ba Burundi, na ba Rwanda nde tu koye bande nde tu kusolola. Par rapport à lang na ba ngome, ah wa tu kutani na ba Kongole. Bonsoir papa. Bonsoir, bonsoir Monsieur le journaliste. Tu koye bana parti, aux autres joueurs fonctionnent na kaja parti. Ou bien aux a membres gars que simple tout le monde. Oui, en premier, na za jeune na kaja parti. Mais la jeunesse ou na naza coordonnateur il y a il y a jeunesse mobimba il y a section à ou na kwazulu natal na durban comme pour dire que na terme simple naza président à jeunesse il y a eu des exemples qui étaient donc c'est c'était très bien passé merci beaucoup mais ceux qui vont venir bas ouabino ni tuko la à ou section durban il dépasse beaucoup aux ouabino wat dans la vraie réalité c'est que section à durban ils a très bien structuré Très bien structuré dans le sens où tu as un comité OEO et ZO Kamba section. Dans le sens où tu as un président, tu as des vice-présidents, tu as un secrétaire, tu as un conseiller, puis président de la Zénès et Zali, président de la Maman et Zali. Mais ce qui est à Bolingi Bozo par exemple, dans le sens de la jeunesse, il faut qu'on contacte Ngaï, président de la jeunesse. Il y a un numéro, on peut parler sur WhatsApp, puisque tu as une génération social media, génération Tobengango, une génération selfie. Donc, il n'est pas très difficile de nous atteindre. Par exemple, Ngaï, euh, je travaille euh, en tant qu'enseignant euh, dans euh, na, na, na collège Awa, na, na Durban. Donc, beaucoup de gens qui ont Brooklyn City College, place dans le temps na, 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 na ba étudiant en engineering, Brooklyn City College na ville, sur le euh, field, na, field street na, na uh, Antoine de Mende, au Tobenga, à West Street, ou bien beaucoup de gens qui ont un numéro de téléphone, euh, plus 27, 65, euh, 291, 0296, ou bien beaucoup contacter euh, Papa Laurent Oaza, deuxième vice-président, il y a, y a parti, Awa, na Durban, Aza, beaucoup plus connu dans l'environnement, il y a, y a ba Congolais, le Roland, euh, Laurent Lukoji, ou bien beaucoup Zouapé, euh, Papa Debon, Oya Yebani, Aza, pionnier, il y a eu des pèses Awa, na Kwazulu Natal, beaucoup Zouapé, place Nyon, so Bolingi, beaucoup Zouapé, président Jean-Paul, Oaza, président sectionneur pour le moment. Donc, Toza, Batoyo, Toso Batamate, Toza dans des institutions, donc Kozo Abiso et Zapete Makasi. Donc c'est très facile de nous atteindre, quoi. C'est ce que je peux dire. Yeah. Merci beaucoup. Toko Tansu sur Nambala Simato, sur la soupe de Yéba, il est passé comme une niveau Nini. En tout cas, en tout cas, très cher journaliste, merci Mingi Makasi pour Komona Bino Awa. Généralement, tant que le Congolais, Bakutana quelque part, peut-être les Akaka. Mais vous êtes là pour, il faut d'abord vous féliciter, vous êtes là pour une lutte très noble, reconnaître que Bino n'est pas un devoir, mon mounen et ma casse, la communauté n'a pas 
Bozana devant Moko Mounene Makasi, Bozana travaille Moko Mounene Makasi. Donc le fait que vous êtes venu à notre, à, à notre manifestation, cela va aider les Congolais au Nyonso. Nous avons un peu de temps pour nous abonner à Bino, pour nous abonner à Bino, afin que, sachant que Bino est en manifestation à Bino, les Congolais ont eu des choses qui ont eu des choses qui sont sales ou bien des choses qui ont eu des choses qui sont préparées pour nous abonner En tout cas, que ça ne soit pas la dernière fois et à chaque fois que nous aurons des manifestations, nous ne tâcherons pas de vous appeler ou bien de vous informer afin que vous puissiez venir couvrir. En tout cas, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Cas, merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci. Ok. Euh... Bonsoir à Bande Goutou, bonsoir à la Bissona, ma solambo, à tous ceux qui parce que manifestation est commune en Wana Souka, Nenge to Zagakawa, tous ceux qui Baluka, 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 to Yambelimino, Mbiaka, Moutou, à Salé, non, ma solé, Vanda, na section, euh, Yadirban, IDPS, Yamon Moni, to Zaliawa, to Yébandeni, to Rosulana, Yé d'abord, euh, Yé Moropé, vous se présenter pour TV Zanangwa Radio, Té, Bande Goutou, bonsoir, Tala, bonsoir, papa. Bonsoir, Mde Gorichal, ma solo. Je vais se présenter dans la caméra de la maison 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 de la je suis représenté l'UDPS Kazoulou Natal dans la Fédération de Nabiso. Si je suis le secrétaire fédéral, il y a l'UDPS Afrique du Sud. Si je suis depuis l'élection de Tosala en 2018, je suis le premier vice-président de la section de Nabiso. Bon, euh, avant de dire, je suis le premier vice-président de il paraîtrait que tout le monde a ces années, il y a deux parties dans l'EBT. Il y a des côtés, 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 il y a des mais véritable idée pense et ça on est sur le banc de la wana. Bah tout le monde se bat pour ça dans le monde. Tu as vu des trucs basali si ma ya mubake. Tu as vu des trucs basali si manani. Mais bisso tu as eu des pense si c'est qui tu fais des original. Voilà parce que il y a mon grand prêtre dans laquelle on est na bisso na 2000 a confirmé ma solo. Donc tu as eu des pense original. Mino va te poser que Sambrien na idée pense beaucoup qui ne sont pas là parce que la boîte des pense original y a on est toujours sur la awa. Oui, l'événement est simple, on a pas quoi aller Tout le monde a une impression par rapport à l'événement. Tout le monde a une idée de paix, tout le monde a une idée de paix. Tout le monde a une partie, tout le monde a une partie. Juste pour que se prenne ensemble, une impression par rapport à l'événement. Pour que les gens se prennent ensemble, pour que les gens se prennent ensemble. Comme on a une boîte, non seulement il y a une idée de paix, mais il y a un congo qui est là. Tout ensemble, tout le monde a une idée de paix. Parce que 39 ans, ils ont été comme ça. Donc, ils ont été comme ça. Je souhaitais que tant que tu as 40 ans, tu as 50 ans. Donc, il y a un bon moment où tu as un bon moment. Je ne sais pas si tu as une actualité, tu as un bon moment où tu as un bon moment où tu as nommé Premier ministre. Par rapport à la nomination de Premier ministre, il y a un bon moment où 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 il y a un bon moment. Je ne sais pas si tu as un bon moment. Actuel DG à Jekamine, Lelo a commis Premier ministre. Et ça, il s'est parce que pour le Congo, il y a eu Premier ministre à Sika. Depuis le président Fachi Beton à Mandama Solo, en octobre 2020, il fallait que tous les Congolais se mettent ensemble pour développer le Congo. Je suis en exclusion, il y a des Amoboutistes, il y a des Kabilistes, il y a des Tisséguédistes. Et ça a bien été pour le Congo. Pour le Congo, il y a eu besoin de besoin à Boigna. Il y a eu besoin de besoin à Boigna. Il y a eu besoin de besoin à Boigna. Si on a un fati béton, on a un le compte de la première ministre, nous on ne trouve pas à le dire. Au contraire, nous voulons simplement que le pays aille de l'avant et nous continuons à travailler pour le bien du Congo. Mon de la fin est présent parce que tu as un peu de temps, mais tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un de la fin, je suis un peu de temps, 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 
Euh, au couvrir Bisso, on a vraiment que tout ça, en contact avec la banque, tout ça, avec l'IDPC, ça a toujours l'icolo. Dans l'idéologie de Bisso, le peuple d'abord. Merci président. Tout ça, sur l'embalassima, ce que Ben ici Bisso tout ça, toujours on a pour nous, tout y a tout répondre, puis tout couvrir événement, dans les années, on a un cas capot, ben un beau cabatala. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.